A warm welcome to all the 11th class students. Today we are going to study chapter 2 of section A. The name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by the famous Indian writer in English, Mr. Hushwan Singh. Dear students, in this chapter, the writer is giving a pen portrait of his grandmother. इस पाठ दे विच लेखक अपनी दादी बारे एक शब्दा नाल चित्र खिचदा है। पोट्रेट एथे शब्दा नाल बनाया गया एक चित्र है। तुसी उसनों पढ़के ही उन्ना दी दादी नू मिल लोगे। Before going into the details of the chapter, let me tell you the learning objective of this session. By the end of this chapter, you will be able to understand the complete text, glossary and the comprehension questions. In the part 1 video, you will get glossary and the complete text. First of all, let's meet the author. Hushwan Singh was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his most well-known novel. He was born on 2nd February 1915 in Pakistan and died on 20th March 2014 in Delhi. The name of his wife was Kaval Malik. His education was from Punjab University. The awards that he got were the highest civilian awards of India, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. Hushwan Singh has written a number of books on Sikh history and religion. He has also translated so many books from Urdu and Punjabi into English. Apart from being a writer, he has been a lawyer, a public relations officer and the editor of the Illustrated Weekly of India. Pyaare bachyo, is part de which video de pehle hi se ch tu si pura part samjho ge ate okhe shabda de arth jano ge ate dousre hi se vich tonu pure क्वेश्चन आंसर समझाए जाएंगे। लेखक बारे संक्षेप जानकारी ये है कि खुशवंत सिंह जी पारत दे अंग्रेजी दे सब तो प्रसिद्ध लेखक विचोई खान। वो हो ना सिर्फ लेखक सी बल्कि वकील भी सी, पत्रकार भी सी, अतिक राजनेता भी सी। उन्ह ना अनुपव जो 1947 दी वांडा रहा, उस दे उत्तेजा रहित, उन्ह ने 1950 � ਉਹ 2 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ 20 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵਲ ਮਲਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਤਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੋਵਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹਨ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ and i shall not hear the nightingale let's start the chapter this is the complete text and i will give you the gist of the chapter in the first part of the chapter the writer is giving the introduction of the grandmother he said that his grandmother was like everybody else's grandmother she was old and wrinkled. People said that at one time she was young and pretty. 
but the writer says that i could not believe that at any point of time my grandmother was pretty he further says that grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room his grandfather was very old with brick turban and loose fitting clothes he had a long and white beard the writer said that he could not believe that at any point of time his grandfather and grandmother were young बच्चे अपनी दादी बारे लेखक दसते हैं कि सारिया की दादी वाग मेरी दादी भी बहुत बुढ़ी सी उसका चेहरा चुड़िया न भरया हुआ सी तो पिछले भी साल तो मैं उस बुढ़ी ही देख रहा है जो कोई मैं कहता सी कि कदे मेरी दादी जवान ज सोहनी होंगी सी तो मैं ये गल बड़ी अजीब लगती सी मेरे दादा जी का एक पोर्ट्रेट भी कनज के उत्ते टंगया हुआ सी उन्होंने बहुत वीडी पगड़ी तो खुले खुले कपड़े पाए हुए सन उन्होंने दाढ़ी खुली सी चिट्टी सी तो बहुत लंबी सी उन्होंने वेख के बिल्कुल नहीं लगता सी कि इन्हों की कदे पत्नी और बच्चे भी हो सकते हैं ही लुकड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन उन्होंने वेख के अजि ही लगता सी कि इन्हों तो बत बहुत सारे पोते पोतिया ही हो गए फर्दर द राइटर सेज दैट For my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us the games she used to play as a child, and when she told those stories, that seemed quite absurd to the writer, and he felt that it is undignified on her part if she says that she was a child at some point of time. लेकिन कहना कि मेरी दादी जब तो अपनी आ कोई बचपन दिया गल् सुना या बचपन दिया खेडा खेडन बारे दसदी तो मैं लगता कि दादी कह जी अजीब गल् कर रही है तो बहुत गलत गल है कि कदम दादी भी छोटी हो सकती है मैं हमेशा अजि ही लगता सी कि दादी हमेशा बुढ़ी ही होंगी है सो द टेल्स ऑफ अर चाइल्डहुड वाई वर लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफिट्स टू द राइटर तो लेखक कहता कि उसके बचपन दिया कहानियां मैं ऐ लग जिमें असं साधुआ संतान दिया कहानियां सुनते हाँ ना यू कैन लुक एट द पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू द ग्रैंड मदर लुकड जस्ट लाइक दैट नाउ द राइटर हैज डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर लिसन केयरफुली शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट एज यू कैन सी पिक्चर एट द राइट She had a bent. दादी का कद छोटा सी थोड़ी मोटी सी तो थोड़ी जी उसू कुब पई हुई सी हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन द लैफ्ट हैंड साइड देर आर रिंकल्स ऑल ओवर द फेस द राइटर से इज दैट माई ग्रैंड फादर माई ग्रैंड मदर हैड रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मेरी दादी के चेहरे पर झूरिया पई हुई सन No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old. The writer felt that her, his grandmother was so old that she could not be older. लेकिन क्यों लगता सी कि दादी इन्नी बुढ़ी है कि वो कदे भी होर ज़्यादा बुढ़ी नहीं होएगी जिन्ने बुढ़ा होना संभव है उन्नी वो हो चुकी है. But the writer felt that. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled around the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other hand telling the beads of a rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. लेखक कहता है कि दादी सारा दिन सफेद कपड़े पा के घर च घूमती फिर रही सी उसू वेख के बड़ी शांति मिलती सी उसके कपड़े बिल्कुल बेदाग दुध वर्गे चिट्टे होंगे सन उसका हाथ एक कमर से रखा हों कि अपने कुब न संतुलित कर सके तो दूसरे हाथ के माला फड़ी होंगी सी उस चेहरे तो उसके सिल्वर लॉक्स यानी कि सफेद बाल खिंडे रेंदे सन 
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪੀਲਾ ਚੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਟ ਦ ਰਾਈਟਰ ਫੈਲਟ ਥੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦ ਵਿੰਟਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਪਰ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment dadi nu vekh ke shanti mehsoos hundi si te bahut sabar da ehsaas hunda si now the writer told about the relationship between his grandmother and himself he said that they were good friends he told us in the chapter that his parents left him with the grandmother and they were constantly together from morning to night she used to wake the writer up early in the morning she said her morning prayer in monotonous sing song while she bathed and dressed him in a hope that he would listen and he would learn it by heart the writer said that he listened but he never bothered to learn it he listened because he loved her voice lekhak kehnda hai ki main te meri dadi change dost si mere mata pita shehar jaan lagge mainu dadi kol chhad gaye assi sweer to raat tak ikatthe rehnde si dadi mainu sire sire school le uthaun di taiyar kardi te oh prarthna gandi rehndi monotonous ikko hi ton de vich har roz prarthna gandi jadon mainu nawandi te taiyar kardi ਦਾਦੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਰਦਰ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੈਡ ਥੈਟ ਆਫਟਰ ਅ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਫ ਥਿਕ ਸਟੇਲ ਚਪਾਤੀ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਬਟਰ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਰੈਡ ਔਨ ਇਟ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਸ਼ੀ ਕੈਰੀਡ ਸੈਵਰਲ ਸਟੇਲ ਚਪਾਤੀਸ ਫॉर ਦ ਵਿਲੇਜ ਡੌਗਸ my grandmother went to school with me as said by the writer because the school was attached to the temple when the priest was teaching the writer the grandmother would sit in the temple and she would read the scriptures lekh kanda ke fir assi nashta karde nashta ki karde raat diyan basiyan rotiyan de utte makhan te chinni pa ke kha lende ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ when we both finished we would walk back together dono apna kaam khatam karke wapas ikatthe aunde so then they met the dogs and the grandmother used to feed the dogs fir oh jadon wapas aunde te grandmother oh rotiyan kutyan nu khwaya kardi next the writer says that when the parents comfortably settled in the city they took grandmother and him to the city then the writer was sent to an english medium school in a motor bus and he was taught modern subjects he was t- n- not taught anything about religion he said that when he told about all the modern things to his grandmother the grandmother was upset this made her unhappy she could not help the writer with his lessons she did not believe in the things that were taught in the english school and this distressed her because she felt that there was no teaching about god in the scriptures lekha kehnda ke kuch saal baad mata pita jadon set ho gaye ta sanu shehar bula liya utthe main angrezi school ch padhan lagga motor bus te school janda si te meri dadi mainu puchdi a school ch ki padhaya ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਦੈਨ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੈਡ ਥੈਟ 
one day i told my grandmother that we were given music lesson this uh, made her very upset because she felt that music had lewd associations it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk ek din lekhak ne dadi nu dassya ke sanu school ch sangeet sikhan lagya han hun ta dadi bahut hi pareshan ho gayi us nu lagan laga ke eh ta bahut hi galat gall ho gayi kyunki sangeet ta change karanyan de bacche nahi sikhde eh ta sirf gaun bajaun walyan da जो एक खास कबीला हों एक खास उन्होंने किस्म हों है उन्होंने ही काम है जिन्हों पिंड एक खास नाम न पुकार जाता से भिखारी ही ने जो गा गा के मंग रहे हैं सो उस समय गाँव बजाने वजिया नहीं मनिया जाता से सो दादी इस गलते परेशान हो गई दे हैड अ कॉमन रूम but later on they had a different room when the writer was going to college jado lekhak vadda hoya apni padhai karan lagga vakra kamra mil gaya the grandmother accepted her seclusion the dadi ne apna ekant swikar kar liya you can see in the pictures grandmother is just spinning and she is feeling lonely to fill her loneliness she is feeding the sparrows from sunset she sat by her spinning wheel lekha kehnda hai ki sweer de hi suraj chadde meri dadi charkha katan lag pendi and reciting prayers prarthna karan lag pendi only in the afternoon she relaxed sirf dopahar vele thoda relax kardi by feeding the sparrows she sat in the veranda and she broke the bread into little bits hundreds of little birds were there they sat over her over her shoulders over her head but she never shooed them away she scolded them frivolously but never hated them lekha kehnda hai ki meri dadi dopahar vele सिर्फ दोपहर वेले ही थोड़ा आराम कर दी वो भी किमें आराम कर दी चिड़िया चोगा पा के रोटी के छोटे छोटे टोड़े करके चिड़िया खवाया कर दी उ सैकड़े ही चिड़िया कट्ठिया हो जाए तो बस इट यूज टू बी द हैप्पीएसट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर यह दादी का सब तो खुशी भरे अद्धा घंटा हों हौली हौली टाइम वह लगन लगा लेटर ऑन हिज ग्रैंड मदर talked less and less with the family and she started spending more time with her prayers and with the sparrows holi holi dadi bilkul hi kalle rehne shuru ho gayi te oh parivar na kat bolan lagi ate chidiyan naal ate prarthna ch zyada samay bitaun lagi the writer told that when he was going abroad to for education the grandmother did not react she was not emotional she was not sentimental she silently kissed the writer's forehead and bade him goodbye the writer came back after 5 years and she was still there to welcome him but once again she did not say anything she just uh, uh hugged him and while hugging she was reciting the prayers so the writer said that my grandmother was completely in her seclusion likha kehnda hai ke meri dadi mainu mili 5 saal baad jadon main pehla videsh padhan gaya odo vi dadi ne koi bhavna nahi dikhai te 5 saal baad jadon mili odo vi chup chap gale laga liya te pyar kita te prarthna hi kardi rahi ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਉਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ देयर वाज अ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੇ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਬਟ ਨਾਓ ਥਿਸ ਫਾਈਨ ਡੇ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਐਨ ਓਲਡ ਡਰਮ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਸਿੰਗ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਦ ਨੇਬਰਹੂਡ ਵਿਮਨ ਆਲ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਹਰ ਟੂ ਸਟਾਪ to avoid overstraining but she was not listening 
the next morning she was taken ill she had a mild fever and the doctor told that she would be okay but her health was deteriorating and once again she started praying because she was not going to waste any more time talking to us ek sham dadi ne prarthna karni band kar ditti usne ek tol ki chakki te ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗਵੰਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦਾਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਦਾਦੀ ਵਖਰਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੈਟ ਹਰ ਐਨ ਵਾਸ ਨੀਅਰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ we protested but she ignored our protest as said by the writer writer ne kya ki assi dadi nu bahut manaya bulaya par dadi ne saadi koi gal nahi suni she lay peacefully in bed praying and telling her beads lagata prarthna kardi rahi bistar ch pai pai rahi even before we could suspect her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਪੈਲਰ ਸਪਰੈਡ ਔਨ ਹਰ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੀ ਨਿਊ ਥੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਡੈਡ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹਰ ਆਫ ਦ ਬੈਡ ਐਂਡ ਐਸ ਇਜ਼ ਕਸਟਮਰੀ ਲੇਡ ਹਰ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਵਰ ਹਰ ਵਿਦ ਅ ਰੈਡ ਸ਼ਰਾਊਡ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਫਨ ਨਾਲ ਟੱਕ ਦਿੱਤਾ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ਰਾਊਡ ਮੀਨਸ ਕਫਨ ਦੈਨ ਦੇ ਸੈਡ ਥੈਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਫॉर ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਫਿਊਨਰਲ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ further the writer told that in the evening they went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated the sun was setting and her room was lit with the golden light of the setting sun they stopped halfway in the courtyard because all over the veranda and in her room there were thousands of sparrows scattered on the floor they were not chirping when the writer's mother gave them bread crumbs they did not eat they silently sat there for grandmother then without eating the bread they flew away silently the next morning the bread crumbs were thrown into the dustbin by the sweeper ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਫਨ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਏ ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਹਚਾਈਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਚੋਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦਿਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਚੈਪਟਰ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦ ਐਂਟਾਇਰ portrait of the grandmother as given by khushwan singh now let's quickly go through the glossary wrinkled means having wrinkled skin yani ke churiya portrait means a painting drawing or photography kisi di tasveer mental piece means shelf projecting from the wall above a fireplace jisnu asi kanas keh dinde ha punjabi ch sort means a group or type of people or things that are similar in a particular way 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵੋਲਟ ਮੀਨਸ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਅਬਸਰਡ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਨਾਟ ਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਸੈਂਸਿਬਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਗੱਲ ਅਨਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਮੀਨਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਲੁੱਕ ਸਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਬਲ ਮੀਨਸ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਥਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੀਨਸ ਅ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟ ਬਾਈ ਗੋਡ ਟੂ ਟੀਚ ਪੀਪਲ ਪੀ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਮੈਨੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਥੈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਈਚ ਅਦਰ ਟੈਰੀਬਲੀ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਾਟੇ ਮੀਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟੈਰੀਬਲੀ ਮੀਨਸ ਆਫਲੀ ਹੋਰੀਬਲੀ ਮਤਲਬ ਡਰਾਵਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਬਲ ਮੀਨਸ ਟੂ ਵਾਕ ਵਿਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਔਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਰੋਜ਼ਰੀ ਮੀਨਸ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਬੀਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕਰ ਮੀਨਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਔਰ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਮਾਲ ਫੋਲਡਸ ਔਰ ਲਾਈਨਸ ਪਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਪੜੀਆਂ ਇਨ ਆਡੀਬਲ ਥੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਲੈਂਡ ਔਰ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮੀਨਸ ਫੈਲੀ ਹੋਏ ਆ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਰੈਂਟੀ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨੈਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਔਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੋਨੋਟਨਸ ਮੀਨਸ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਂਡ ਥੇਰਫੋਰ ਬੋਰਿੰਗ ਡਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋਂ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫੈਚ ਮੀਨਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ where something or somebody and to bring them fetch means kise nu leke aana chorus means part of song that is sung after each verse chorus ka matlab hai jado bahut sare log milke ek geet gaunde han scripture means the holy books dharmik kitaba lewd means referring to sex in a rude or offensive way obscene yani ke ashleel monopoly means to completely control ek adhikar hona halat means a prostitute or a woman who behaves and looks like one yani ke gaun bajaun waliyan istriyan snap to break suddenly with a sharp noise ikdam tikhi shor de naal shanti nu bhang karna seclusion means the state of being private ikalya rehna resignation means the act of giving up your position kar de vichon apne aap apne adhikar nu samapt kar lena veritable means real yani ke asal bedlam means a scene full of noise and confusion jithe ki bahut shor hove te kujh sanu saaf saaf pata na lagge sab kuch uljha hove poised means sat or rested on something ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਿਵਲਸ ਮੀਨਸ ਡਿਸਪਰੂਵਿੰਗ ਸਿਲੀ ਔਰ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਸਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਥੰਪ ਮੀਨਸ ਟੂ ਹਿਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹਾਰਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸੇ ਮੀਨਸ ਟੂ ਹੈਂਗ ਔਰ ਬੈਂਡ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵੇਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਿਡ ਇਟ ਮੀਨਸ ਓਲਡ ਐਂਡ ਇਨ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਮਿਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪੈਲਰ ਮੀਨਸ ਪੇਲ ਕਲਰਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫੇਸ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ shroud means a piece of cloth that a dead person's body is wrapped in yani ke kafan mourning means sadness that you show and feel because somebody had died jadon koi marda hai te sironde ha usnu mourning kehnde han blaze means to burn slightly and strongly holi
about the question answers i hope you have understood all the difficult words and the chapter thank you so much